ഹലോ ഹായ് കാർ വാടക കൊടുക്കണ്ടേ ഡ്രൈവറെ പറഞ്ഞു വിടണ്ടേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ തരാം ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എത്രയായി ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ഞാൻ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതാ ഡ്രൈവറോട് സഹതാ പോ ഡോക്ടർ മുത്തുമീനെ എന്നെ രക്ഷിച്ച് അവരുടെ മകളെ പോലെ എന്നെ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയധികം കാശ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സൗഹൃദം കൂടുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഹോസ്റ്റൽ താമസം എങ്ങനെയുണ്ട് വെരി ഡേർട്ടി ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടാ കിടക്കുന്നത് ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ ആ പറ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ എന്താ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത് ചാർജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതാ അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ വന്നത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് എന്റെ കോൺസ്റ്റബിൾ കണ്ടു അത് മാത്രല്ല മൊട്ടയൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം പറയാം നീ ഫോൺ വെക്ക് എടി ഇവിടെ നിന്ന് ആരെ അടി സൈറ്റ് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഏ പറയടി 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 പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പം സാർ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ട് ശരി സാർ ഹോസ്റ്റൽ പറ്റുന്നില്ല നല്ല വീട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറ സാറേ സാറ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയോ രഹസ്യം പറയുന്നു എന്തോ കേസുണ്ട് രാമേശ്വരത്തുള്ള ഒരു ജോലിസൻ എന്റെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം നോക്കണോന്നാ അച്ഛാ കാണാൻ കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്കൂളിലെ കൊച്ചുകളെ കണ്ടാ കളിയാക്കി ചിരിക്കും ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള സർവ അടവുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എന്നെ കാണിക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വേഷവും ഇനി നിനക്ക് മാംസ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ല വെറും വെജിറ്റേറിയ മാത്രം ഭാര്യയും കുട്ടികളെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയ മാത്രമേ സമാധാനം കിട്ടിയുള്ളൂ മര്യാദയ്ക്ക് കുടുംബി ജരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ജോലി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനോട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ കാഞ്ചിപുരത്തിൽ ജോലിക്ക് പോവുക വന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തോളാം ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ബുദ്ധിശക്തി കിട്ടൂ ഇന്ന് കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മാഡം സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു മാഡത്തിനെ ഏഴിലകത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ ഓഫീസറെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ സാർ അദ്ദേഹം സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാഡത്തിനോടും പറഞ്ഞോ അതെയോ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഹലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം സാർ 
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫാമിലി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പറ്റി തീർച്ചയായും വിവരം കിട്ടും വീട് നോക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ സാറിനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും സാർ അത് ചെയ്തിരിക്കും അതാ സാറിന്റെ സ്വഭാവം കുട്ടിയെ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും ഒട്ടും വിഷമിക്കുന്ന ഇതാണ് മാഡം വീട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മാഡത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയതായി ഒന്നും ഇനി വാങ്ങിക്കണ്ട ഇതാ പൂജാമുറി എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുട്ടിയെ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും മാഡം ഓണർ നല്ല മനുഷ്യന് ഹാളിനകത്ത് ഒരു എ സി വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടു ഓക്കെ മാഡം വാ ഇനി അടുക്കളയും ബെഡ്റൂം ഒക്കെ കാണിക്കാം വരൂ ഇതാണ് ബെഡ്റൂം അത് ബാത്റൂമാണ് നോക്കിക്കോ മാഡം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഒറ്റിയാ ബാക്കിയൊക്കെ സാറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി അയ്യോ വാടകയ്ക്ക് തരത്തില്ല ഒറ്റയ്ക്കേ തരൂ വേണേ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കാം മാഡം ശരി മാഡം വാ പോകാം സാർ നങ്കനല്ലൂർ എസ് ഐ ആണോ ഞാൻ വടപളനി എസ് ഐ രാഘവാചാരി അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് സാർ ഞാനിപ്പോ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലിയുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കേ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതെ പോയ കേസാണ് സാർ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങള് പോക്കോ ശരി സാറേ മാഡത്തിന് വീട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് അങ്ങ് എഴുതിയേക്കോ അവരിവിടെ എത്ര നാൾ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സാറേ ഹൗസ് ഓണർക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കടവുണ്ട് അതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ ഡോ നിനക്കാണോ അവർക്കാണോ സാറേ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലോ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാശുള്ളവരല്ലേ സാറേ നമുക്ക് മേടിക്കാമല്ലോ നല്ല പാർട്ടിയാണോ പോകുമ്പോൾ പൈസ കൃത്യമായി കൊടുക്കും സാറേ സാറേ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട് സാറേ നീ അവരോട് പോ ഞാൻ പോവാ ഓക്കെ സാർ എച്ച് എസ് പി സിയിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്താലേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കാശ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ എം ജി ആർ നഗറിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലേക്കല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാഘവാചാരി പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഇരിക്കും മാഡം മാഡത്തിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സാർ സാർ വിളിച്ചായിരുന്നു ഒരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയാക്കി തരാം മാഡം മാഡത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഈ ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുക മാഡം എന്നണ്ട കാര്യമില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും എന്താണ് 
എന്താ താമസേ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ താസാറേ ദേഹത്ത് തൊടാതെ വർത്താനം പറ എന്റെ മോന ഓട്ടോ വേണോന്ന് പറയാ എന്റെ മോനെ ഓട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ വെള്ളം അടിച്ച് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കൂ കാശ് കിട്ടൂന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പുതിയ ചെലവ് കൊണ്ട് വരുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ കാരണമല്ല നിനക്ക് ഈ സ്ഥലം മനസ്സിലായത് ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇൻസ്പെക്ടറോട് മേടിച്ചോണം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ വേണേ നിനക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം തരാം ആ അല്ലേലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ എപ്പോഴാ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വെറുതെ വന്നിറങ്ങി പോവല്ലേ ശരി സാർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാബോ നമസ്കാരം മാഡം സുഖം തന്നെയല്ലേ ഡോ എ സിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നായിരുന്നു സാറില്ലാതെ ഒരു പരിപാടി അവിടെ നടക്കത്തില്ല സാറേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് സാറേ രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് മാഡത്തിന് അടുത്തത് ഈ മാഡത്തിന് നല്ലപോലെ വായിച്ചു നോക്കും മാഡം ലീസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ വാടകയ്ക്ക് വീട് വിടില്ലേ മാഡം മദ്രാസിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ വാടകയ്ക്ക് വീട് കിട്ടാനേ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കേ കൊടുക്കൂ രാഹാലത്തിന് മുമ്പ് അതെല്ലാം ഒപ്പിട്ടാരെ മാഡം മാഡം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടാരെ മാഡം ഒപ്പിടട്ടെ ആധാരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ മാഡം മൊത്തം എനിക്കറിയാം മാഡം ഞാനും ബാങ്കിൽ വന്നായിരുന്നല്ലോ മാഡം പൈസ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ശരി എനിക്ക് ഫോൺ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പോവാം സാർ ഓക്കെ മാഡം ഇതാരുടെ വീടാ സാർ ഈ മാഡത്തിന്റെ ആ വീട് തന്നെയാണോ അതെ സാർ സാർ എസ് ഐ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗഹൃദമാ എന്നാ അന്ന് കുടുംബിയില്ലായിരുന്നു സാർ ഈ ഹൗസ് ഓണർ ഉണ്ടല്ലോ ലോൺ എടുത്ത് വീട് വെച്ചതാ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നാട് വിട്ടു പോകാൻ നേരത്ത് താക്കോല് ഇവരെയാ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതായി ഇപ്പൊ ഡോ ഇത് താൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ സാർ ആ മാഡത്തിന് ഈ വീട് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല സാറേ അവർ വരുത്തേ ഇല്ല ഇന്നലെ അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് മാനേജര് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യാത്ര അയക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാറിനോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് താനും ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടോ സാറേ ഈ നടക്കുന്നൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല താനൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോണ്ട് നേരെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വാ ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതല്ലേ ആ നീ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി വേറെ ആരും പങ്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരത്തില്ലല്ലോ നിനക്ക് അയ്യായിരം തന്നേക്കാം ഇവിടെ രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ശ്രീലങ്ക ഫാമിലി ഉള്ളതായിട്ട് അറിവ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ തിരിച്ച് പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി സാറേ ഓക്കെ സുഖമാണോ നിന്നെ കാണാമിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നേ നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ വീട് മാറിയോ അതോ അത് തന്നെ മുനിസ്വാമിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ശരി സാർ പോയി ഒന്നോട് നോക്കിട്ട് വാ ഓക്കെ സാർ ചെല എടോ ഓടിപ്പോയ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് ഇതിലും ഭേദ നീ അതിനേക്കാളും മോശമാണല്ലോ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരുത്തിയിട്ട് അമ്പതിനായിരം ചുമ്മാ വിട്ടു കഷ്ടപ്പെടണം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് 
ആ കുടുമി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അയാക്കിട്ട് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കണം ഓക്കെ പൈസ വാങ്ങിയപ്പം കണ്ടതാണല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോഴാണല്ലോ കാണുന്നത് കാശ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എന്തുവാട പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു സാറിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ പിന്നെ മിച്ചമുള്ളൂ പക്ഷേ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നാണ് അവരുടെ പേടി എന്തിനു പേടിക്കണം ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം സാറേ ആ വീട് സാറിന്റെ പേരിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെന്ന് വെച്ചു നാളെ അവർ ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും സാറിന് എടുക്കാവല്ലോ ആ വീട് പഴയ എഗ്രിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ കീർക്കളയാന്ന് സാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമുണ്ടോ ആ എഗ്രിമെന്റ് സാറിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കു വെച്ചേ പെട്ടെന്ന് എടുക്ക് സാറിനുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ കൊച്ചി ആ എഗ്രിമെന്റ് കാണിച്ചേ സാറിനുള്ള ഒരു ഒപ്പിടിച്ച് മേടിക്കാം സാർ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒപ്പിട്ടാലേ നീ ഒരു ഒപ്പിട്ടാലേ വെച്ചേ വേണ്ട പേന ഒപ്പിട് ഓക്കെ സാർ ഈ കോപ്പി സാറ് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചോ ആ ഈ കോപ്പി നീയും വെച്ചോ സാറേ ഈ കോപ്പി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേ നീ ഒക്കെ വെച്ചേ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വരാം സാറേ ഓക്കെ ഞാൻ കുടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാ പിന്നെ കുടിച്ചോളാം ആചാരങ്ങൾ പോകുന്ന വിചാരിക്കാണോ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് എല്ലാം വേണം ഇത്രയും നാളും തന്നോണ്ടിരുന്നില്ലേ അതല്ല എനിക്ക് വേണം കൊച്ചു പുറത്തുണ്ട് നീ കൊച്ചു പതുക്കെ സംസാരിക്ക് ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത് അവള് പുറത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടി രാജി ഇങ്ങ് വന്ന മോളെ നീ എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണോ എന്താ ഒന്നുമില്ല മോളെ നീ പോയി കിടന്നു പൊക്കോ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരം ഒക്കെ പോവുന്നു ഞാൻ വേറെ ജാതിയാണെന്നും ഇയാള് വേറെ ജാതിയാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് എടാ ഫ്രാഡെ പാല് തന്നാ കുടിക്കില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കില്ല നീ എന്താ നാടാൻ കളിക്കുക എന്തായാലും രാവിലെ സംസാരിക്കാം നീ കിടക്ക് എന്താ എന്തുവാടിയത് ഞാൻ തന്നെ കുത്തിച്ചാവും 
പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിന്റെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാല് കുത്തിയ നീ എന്റെ മുഖത്ത് തൂപ്പിക്കൂടി എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് എന്നെ അടിക്കുകയാണല്ലേ പുറത്തു പോടാ ചില്ലറ പരിപാടി ഒന്നുമല്ല നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഭക്തനാവൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓ എവിടെ മാറാന ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു വീട് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കാശുള്ളടത്ത് തന്നെ പിടിച്ചല്ലോ ഇയാളൊക്കെ എന്ന് നന്നാകനാ ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് നടപ്പാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ പണി എന്ത് അടിച്ചു പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണോ എവിടെ പോയി ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ വല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ ഓ അതിനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല രണ്ടു ലക്ഷം എനിക്ക് ബാധ്യതയായോ സാറേ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയാവോ എല്ലാരും സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഫോണും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നു സാറേ യാഴിനി മാഡവും സാറിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മാഡത്തിനെ കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ എംബസി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ ആ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാ സാറേ യാഴിനി മാഡവൻ തോന്നുന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ യാഴിനിയാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോ മാഡം നിങ്ങൾ എവിടെയാ സാർ ഈ ഗോദണ്ഡരാമന്റെ അമ്പലത്തിലുണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്പലക്കുളത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഇങ്ങ് വന്നോ ആ അവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അവര് വേറെ ജാതി നേരത്തെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി നടന്നപ്പോ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു സാർ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് കുടുമിയൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു കുടുമി അങ്ങ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാനിവിടെത്തന്നെ <laughs> 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 സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യും മാഡത്തിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകും ഞാൻ ജീപ്പ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിട്ടേ ഞാൻ ബൈക്ക് വന്നെടുത്തോളാം സാറേ ശരി ഓക്കെ അല്ലേ സാറേ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാ കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തേടിയാ വന്നേക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല
ओडिक <laughs> नमकलो ना 